پاکستان سے آ کر برطانیہ سکونت حاصل کرنے والے اوورسیز پاکستانیوں نے مختلف شعبہ ہائر زندگی میں محنت کر کے اپنا اور فتن عزیز کا نام روشن کیا ہے انہی میں ایک نام احسان شاہد کا ہے جنہوں نے آج سے پانچ سال قبل لندن میں بے گھر اور ضرورت مند افراد کے لیے اپنی مدد آپ کے تحت اوپن کچن کا آغاز کیا ان کی انہی خدمات کے وز رواں سال برطانیہ کے بادشاہ چارلس نے انہیں برٹش امپائر میڈل سے نوازا مزید احوال جانیے عرفان الحق کی اس رپورٹ میں پاکستان سے آ کر برطانیہ سکونت حاصل کرنے والے اوورسیز پاکستانیوں نے مختلف شعبہ زندگی میں محنت کر کے اپنا اور وطن عزیز کا نام روشن کیا ہے انہی میں ایک نام احسان شاہد کا ہے جنہوں نے آج سے پانچ سال قبل لندن میں بے گھر اور ضرورت مند افراد کے لیے اپنی مدد آپ کے تحت اوپن کچن کا آغاز کیا ان کی انہی خدمات کے عوض رواں سال برطانیہ کے بادشاہ چارلز نے انہیں برٹش امپائر میڈل سے نوازا دنیا نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے احسان شاہد کا کہنا تھا کہ برطانیہ میں سب سے زیادہ چیریٹی مسلمان اور بالخصوص پاکستانی کرتے ہیں لیکن ہمارا ایسا کوئی ادارہ نہیں تھا جو بے گھر اور ضرورت مند افراد کو کھانا کھلائے اسی لیے انہوں نے اپنی مدد آپ اور بعد ازا ایک فلائی تنظیم کے ساتھ مل کر یہ سلسلہ شروع کیا جو ابھی تک جاری ہے ہوم لیس لوگوں کے لیے اور نیڈی پیپلز کے لیے کھانے کا اہتمام ہے چائے کا اہتمام ہے یا سینڈوچ ہیں یا ون سے ویک وہ کھانا دیتے ہیں کچھ تو ایسے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر ان کے اندر لنگر بہت دیر سے چل رہا ہے ہمارے ہاں یہ کنسیپٹ تھا ہی نہیں برطانیہ کے اندر حالانہ اس کنٹری کے اندر سب سے زیادہ جو زکوٰۃ دینے والے ہیں وہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمانوں میں اسپیشل جو ہیں وہ پاکستانی ہیں اور یہ ساری زکوٰۃ کے جو جو پیسے ہیں وہ بالکل بڑی اچھی اچھی کاز پر پوری دنیا کے اندر استعمال ہو رہے ہیں لیکن قرآن حدیث کی روشنی میں یہ ثابت ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ آپ کے گھر سے اسٹارٹ ہوتی ہے تو ہمارا جو گھر ہے یہاں پر ہم رہتے ہیں ہمارا نیبر اگر بھوکا ہے ہمارا اس بستی کے جو لوگ اگر بھوکے ہیں یا وہ پیسے مانگ رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں یہاں پر بھی وہ خرچ کریں اور فور ہنڈریڈ ایٹی اور سم ٹائم پہ فائیو ہنڈریڈ پلس میل جو تیار ہوتے ہیں جس کے اندر ایک ویجیٹیرین میل بھی ہوتا ہے اور نان ویجیٹیرین بھی میل ہوتا ہے پھر ہمارے جو باہر فوڈ جاتے ہیں جو مختلف ادارے ہیں این ایچ ایس کو ہم رائل والنٹیئر سروس کے ساتھ لنڈن کے اندر دو جگہ پر ہم کھانا دیتے ہیں مختلف جو چرچ ہیں ان کے لوگوں کو ان وہ یہاں سے آ کر کھانا دیتے ہیں اپنے چرچ میں سروس کے بعد وہ دیتے ہیں ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ روزانہ کی بنیادوں پر پانچ سو سے زائد افراد کے لیے کھانا تیار ہوتا ہے احسان شاید کا کہنا تھا کہ برٹش امپائر میڈل پہلی دفعہ کسی پاکستانی کو ملا ہے دنیا نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے ایک ضرورت مند خاتون کا کہنا تھا کہ جب سے اوپن کچن شروع ہوا ہے میں ادھر کھانا کھانے آ رہی ہوں اور مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں اپنے گھر میں ہی کھانا کھا رہی ہوں when the doors were first opened five or some years ago. And from that day, I have met a lot of staff. And uncle, we call him uncle. I mean, it's just how we call him. We're all sister, brothers. And that lot. from that day onwards, it's very good in there, very reasonable people, very nice. They keep you warm, make sure you feel safe. If you're upset, they always make sure that you're happy. مسلم ہینڈ اوپن کچن میں میں لاسٹ فور ایئر سے میں والنٹیئر کر رہی ہوں اور امیزنگ پروجیکٹ ہے بہت اچھا فیملی کی طرح ہم لوگ یہاں پہ سب کام کرتے ہیں آپس میں والنٹیئر اور پانچ سال ہو گئے ہیں کبھی بند نہیں ہوا ایوری ڈے اوپن ہوتا ہے اور بارش ہو برف ہو ہر موسم کے اندر کبھی ٹائم کے ٹائم سے لیٹ نہیں ہوا اور ہم کنگ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے مسٹر باری کو آنر سے نوازا اور We also have other things for their daily needs that we also provide. We have um, about 400 volunteers that come and help us with to, or to run this organization. Without them, we would not be able to do anything. Uh, it's a great help for them. دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو میں اوپن کچن میں مفت اپنی خدمات دینے والی خواتین کا کہنا تھا کہ وہ اوپن کچن میں صفائی ستھرائی کے علاوہ ایسے کام بھی کرتی ہیں کہ جب ضرورت مند کھانا کھانے آئے تو انہیں محسوس نہ ہو کہ وہ مانگ کر کھا رہے ہیں اور انہیں ہر قسم کی سہولیات مہیا کی جائیں عرفان الحق نمائندہ دنیا نیوز لندن